Chào các bạn, thì trong những cái tháng gần đây thì cái chủ đề nóng nhất ở nước Mỹ đó là ai sẽ là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Kết quả thì đã được công bố vào ngày hôm qua với phần thắng nghiêng về Donald Trump của đảng Cộng hòa. Thì theo nhiều người người nói thì đây là một chiến thắng khá là sát sao trước Hillary Clinton của đảng Dân chủ, người mà được mọi người dự đoán là sẽ áp đảo Trump với lại đảng Cộng hòa. Nhưng mà dự đoán chỉ là dự đoán thôi, đời không như là dự đoán mà bản thân mình thì mình cũng không quan tâm lắm đến chính trị cho nên là mình sẽ không nói là mình ủng hộ cho Trump hay là ủng hộ cho Hillary và mình cũng sẽ không nói sâu vào chính trị bởi vì mình cũng không bản thân mình thì mình cũng không hiểu biết lắm về chính trị Mỹ cho nên là mình sẽ chỉ nói về những điều mình nghe được thấy được trong cái kỳ bầu cử tổng thống lần này mà thôi thì trước khi vào chủ đề chính thì có cái này mình phải nói mà. bầu cử Mỹ lâu la với tốn thời gian lắm thật làm gì mình cứ phải tranh luận mà tranh luận mà lại tranh luận với bầu rồi ông tổng thống mình thấy cái điểm này là Mỹ phải học Việt Nam rất là nhiều Ở Việt Nam thì trước khi dân đi bầu cử thủ tướng hay là chủ tịch nước thì đã biết ai là thủ, thủ tướng với chủ tịch nước từ mấy tháng trước Làm gì với tranh luận tốn thời gian tìm cổ ra Cứ tự ghi tên nhau mà tự bầu xong rồi cứ hoặc là con ông cháu cha thì cứ phết lên thôi Làm gì với bầu cử tranh luận làm gì lâu Bởi vậy mình nói thiệt Mỹ phải học tập Việt Nam cái điểm này Mỹ dở dở Tha thì, thì trước khi bầu cử tổng thống thì ông Donald Trump có một bài phát biểu là ông tuyên bố là nếu ông đắc cử tổng thống thì ông sẽ thắt chặt tình trạng nhập cư cũng như là nhập cư bất hợp pháp vào nước Mỹ xong rồi sẽ đổi những người Mexico về đất nước của họ xong rồi phải ứng của những người Mexico với lại những người đang muốn nhập cư vào Mỹ kiểu như là No no tôi không nghe tôi không tin tôi không thấy Thì theo như mình thấy thì bầu cử tổng thống ở Mỹ là một trận chiến vạch lá tìm sâu các bạn thì bạn càng tìm được nhiều sâu của đối phương thì sẽ càng có lợi cho bạn thì bạn bôi nhỏ đối phương bao nhiêu thì hình ảnh của bạn nó sẽ được đẹp hơn đối phương bấy nhiêu vậy nên là nếu mà muốn đắc cử tổng thống mỹ thì trước tiên bạn phải có một đội ekip mà chuyên đi bắt sâu xong rồi một cái trí nhớ phải gọi không phải dạng vừa đâu để có thể ghi nhớ từng đặc điểm của con từng con sâu xong rồi một cái miệng lanh lẹ để có thể đáp trả những cái con sâu mà đối phương quăng lại chỗ bạn cũng dễ mà thì sau khi Donald Trump đất cử thì nhiều người kiểu Ông Donald Trump xứng đáng quái gì Ông vừa phân biệt chủng tộc, vừa phân biệt giới tính Vừa thô lỗ, cọc cằn Ông lại còn muốn đổi những người đang Mexico đang sinh sống với Mỹ về nước Họ họ đi chứ Thì cái ý kiến cá nhân của mình Mình thấy thì sau cái vụ mà mấy ngàn bức email Bị FBI điều tra mà Thì các bạn mình thấy là Hillary cũng không xứng đáng lắm Xứng đáng hay không thì mình không biết Nhưng mà đó là ý kiến của đa số Thì nếu mà muốn biết mà ông xứng đáng hay không Thì chúng ta cứ đợi một thời gian xem là đất nước này sẽ đi về đâu Sẽ làm được gì trong những cái năm mà ông làm tổng thống Thì thì lúc đó thì chúng ta sẽ biết là ông xứng đáng hay không mà Vậy nên chứ đừng có nói ra ngoài Ông không xứng đáng Không xứng đáng tại sao ông, ông lại đắc được tổng thống Ok thì đó là một vài trải nghiệm của mình trong kỳ bầu cử tổng thống lần này ở nước Mỹ Thì các bạn thấy hay thì share, không hay thì coi giải trí cũng được, chả sao Bye